व्यासा भुवनाशा श्रीशा गुणराशय हृदय शुद्ध विद्या मध्वाय च नमो नम नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवाय अवनिमगा नम स्वामी राम प्रियतम हनुम गुरगुण नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नम श्रीमन्मध्वा प्रदीश सुदृशनो जय जय तपो विद्या विरक्तियादि सद्गुण उगा करानगम वादिराज गुरून वंदे हयग्रीव पदाश्रयान मुकोपि यत प्रसादेना मुकुंद शयना यते राजा राजा यते रिक्ता हा राघवेंद्रम तमाश्रये ब्रह्मचर्य हरि प्रीति सुविद्या वादशालिना हा इष्टदान कष्ट हर्त्रेन ना हा विद्या मान्यान मनीन नमः श्री गुरुभ्यो नमः नारायणम् सुरागुरुम् जगदेकनाथम् भक्तप्रियम् सकललोका नमस्कृतंचा त्रिगुण्य वर्जिता मजम् विभुमाद्यमीशम् वंदे भवग्नम् अमरा सुरसिद्धा वंद्यम् नारायणा या परिपूर्ण गुणार्णवाया विश्वोदय स्थितिलयोन्यति प्रदाया ज्ञानप्रदाया विबुधा सुरसोक्य दुःख सत्कारणाया वितताय नमो नमस्ते नारायणम् नमस्कृत्य नरंचैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयम् उदीरये आपादमोलि परियंतम् गुरु नामा कृतिम् स्मरेत् तेन विग्नाह प्रणश्यंति सिद्ध्यंति च मनोरताह समस्त गुरुभ्यो नमः धर्मराजना मुंबाग दली कृष्ण देवरो भीमसेन देवरो इब्रु कुडा समर्थवागी तन्नवादा वन्नो मंडिसी अब निके मनवरी के मारी जरासंधरा तनका होगुआ संकल्पा मारता रे मूर जना हरता रे देवरु वाई देवरा अवतार राधा भीमसेन देवरु इंद्रना अवतार यादन तहा अर्जना मूर जना जरासंधरा मागदना उरी गे Jalan tar. Modalu jalan sendana uri ke bodre, alih sigudu, awana betta. Prakriti sahaja wadan taha, perwata, jalan sendani ke, bandu daya datta wada bandu kudugi, dudde betta itu. Ketta berindulu kelu keli beka da. अमिषा अंदर ये दोनों अमिषा आ बेट्टो वन्नु भारी रक्षणे मारी दान ये रोड़ रीति अदर रक्षणे मारी दान वन्दु पूरी के कोटे बद्रवादा कोटे कंपाउंड वाली दाहागे अंता वन्द वन्द बेट्टे ही तो उन तंदरे मरागिरा के लोग बड़े ही तो उन तंदरे मले समृद्धा वागे बरता दे हगागी आ बेट्टो वन प्रकृति संपत्तों उनका अदानु रक्षणे मारी था यह रटने दो अदानु अध्यात्मिक वाकी विनियोग का मारी था अदानु देवरों उनका चिंतने मारी था अदारा वड़ा के तन्ना इष्ट देवर आदान तहा रुद्र देवर अनु आवाह कने मारी पूजे मारी था इधर नव गमनिस बेकार द बंदा मिश्चा देवरों याव दो कटी दान हाँ क्योंकि बेट्टा इधरे गुड्डा इधरे अतनु यारों दिवस चली जेसी भी तंदु ठेके तो यार लक काली मरते मरे इल्ला नीर इल्ला वो दर्ते भी ना जरासन दिन इंदा ना गमनिस भी क्या दबं दमिशान तंदरे प्राकृतिक वादा संपत्तनों ना वो हाल मार बार दो अतनु विकृति को लिस बार दो यारों रीति अतनु पूजे Anta adalah nu puja mardi dan, betta adu Giri Shana jaga, Giri Shana anta aradhane mardi dan, Venkata Giri Shana Allah, 
ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಶಾ ಅಂತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ವೈ ವಿಷ್ಣು ವಿರೋಧಿಯಾದವನು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಬರು ಬರಲೇಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಆಗ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಭಾವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗದ ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶಿವದೇವರ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ತಿರುಪತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಭಾವುಕರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಹಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮೂಗು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ನಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬಾಯಿ ನೋಡದಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಜರಾಸಂದನ ಭಾವ ರುದ್ರದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿದರೂ ರುದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತು ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯೇ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬಾಧ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಗಿರಿ ಈಶನಾದಂತಹ ಕೈಲಾಸಗಿರೀಶನಾದಂತಹ ರುದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಇವೊಂದು ಗೋಪುರ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ಊರಿಡೀ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ರಾಜಾಶ್ರಯದ ದೇವರು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ದರು ಈ ಮೂರು ಜನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ತುಳಿದರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬುಯಿಸಾಡಿದರು ನಿಮಗೊಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥದರಿ ಇದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ ಏನು ಕೋಪ ಇರಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ವ ಮತ್ತು ಅವರಂಗಬಾದು ಟಿಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಇವರೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಬೇದನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವನು ಭಾವ ಇದೆ ಶಿವ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ತುಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ವ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕೋಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಜರಾಸಂದನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜರಾಸಂದನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಈಗ ರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಜರಾಸಂದನ ಶಿಷ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ಹಂಸ ಡಿಬಿಕ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಮಹಾಸಮರ್ಥರವರು ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಶತ್ರುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜರಾಸಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಂಸ ಡಿಬಿಕ ಅಂತ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅವನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಅವನ ತುಂಡತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೂರ್ವಾಸರು ದೂರ್ವಾಸರು ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿರಕ್ತ ಶಿಕಾಮಣಿಗಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೌಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗಲ್ಲ ನೋಡು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೌಪಿನ ಮಾತ್ರ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಊರಿಂದ
ಹಂಸಡಿ ಬಿಕ್ಕರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಟ್ಟದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಹಂಸಡಿ ಬಿಕ್ಕರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಲರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಬಂದರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಿರಕ್ತರಾದವರು ಬರೀ ಕೌಬಿನ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ನೋಡಿದ್ವ ಹಂಸಡಿ ಬಿಕ್ಕರು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವರ ಕೌಪಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಳು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು ದೂರ್ವಾಸರವರು ದೂರ್ವಾಸರು ನೇರ ಜರಾಸಂಧನ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಬಲನಾದಂತಹ ಜರಾಸಂಧ ಆ ಜರಾಸಂಧ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನೇರ ಬರ್ತಾರೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅದು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ರುದ್ರದೇವರೇ ದೂರ್ವಾಸರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೂರ್ವಾಸರು ಮುಖ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಜರಾಸಂದ ಕೇಳಿದ ಏನು ದುರ್ವಾಸರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾರದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ದುರ್ವಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ವೈಭವ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜರಾಸಂದ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ವೈಭವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹಂಸಡಿ ಬಿಕರು ಮಾಡಿದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರೀ ಕೌಪಿನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವವರು ಯಾರ ಹಂಗಿಗೂ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಇದು ಹಂಸಡಿ ಬಿಕರು ಅಂತ ದುರ್ವಾಸರು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಜರಾಸಂದನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಜರಾಸಂದ ಸಮರ್ಥನಾದವ ಹಂಸಡಿ ಬಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ವಾಸರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅವನ ಆರಾಧ್ಯಮಾನವಾದ ದೇವರು ಪೂಜ್ಯರಾದ ದೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವತ್ತು ಆವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅದು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸರೂ ಬೇಕು ಹಂಸಡಿ ಬಿಕರೂ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸ ಬರಬಾರ್ದು ರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಿದ್ದರೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಗುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಬಯಲಿಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಹಂಸಡ್ವೀಕರ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಜರಾಸಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಸಡಿ ಬೀಕರು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜರಾಸಂದ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ದೂರ್ವಾಸರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಂಸಡಿ ಬೀಕರ್ ಅಂಥವರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ದುರಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಸು ನಾನು ಎದುರು ಕೇಳು ಅಂತ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರು ಆತ್ಮೀಯರು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೂಗಬೇಕು ಮಿತ್ರರಿಗಿಂತ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ದೇವರಿಗಿಂತ ಮಿತ್ರರು ದೊಡ್ಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಿದ್ರೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಜರಾಸಂದನೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮಿತ್ರ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾದಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೌಣ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೋಣ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕ
ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ ಮಾಡೋಣವ ಮಾಡೋಣವ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬನ ತೀರ್ಮಾನ ಧರ್ಮ ಅಂಗ ಅವನ ಹತ್ತಿರನೇ ಇತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಅವನ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದರು ಕಾನೂನು ಅವನ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಕಾನೂನು ಅವನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಮೀನ ಮೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ದುರ್ವಾಸರ ಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂತಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದುರ್ವಾಸರು ಜರಾಸಂದನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಜರಾಸಂದ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜರಾಸಂದ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಶಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ದುರ್ವಾಸರ ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜರಾಸಂದ ಮಣೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ದುರ್ವಾಸರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಲಿಂಗ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಶಿವ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ವಾಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು ರುದ್ರದೇವರೇ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆವಾಹನೆ ಎಷ್ಟು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರಾದಂತಹ ದುರ್ವಾಸರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೂರು ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರಾದ ದೂರ್ವಾಸರೇ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ ದೇವರಿಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀ ಬರೀ ಗುಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತ ಬರೋದೇ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಯಿತು ನೋಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಯಿತು ರುದ್ರದೇವರಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟ ಆಯಿತು ಶೂನ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಡಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಭೀಮ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೊಡಿದ ರುದ್ರದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಳಿದದ್ದಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಳಿದದ್ದು ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಜರಾಸಂದ ನೀನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಇದು ಯಾಕೆ ರುದ್ರದೇವರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಸುಳ್ಳು ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ದೇವರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಈ ಮೋಸ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಹೋದರು ನ್ಯಾಯನ ಅನ್ಯಾಯನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಖದ ದುರ್ವಾಸರದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು ಇದು ನ್ಯಾಯ ಜರಾಸಂದನಿಗಾದ ಮೊದಲನೇ ಅವಮಾನ ರುದ್ರದೇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಯಾವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಹೊರಟರು ವಾಯುದೇವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧರಾದರು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರು ಯಾವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಭೀಮದೇವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ
ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಂಠದ ನಾಳದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಮದಿಂದ ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ನಗಾರಿ ಭಾರೀ ಧ್ವನಿ ಮಾಶಸ್ಯ ನಾಳೇನ ಕೃತಾಹ ತ್ರಿಬೇರಿ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳು ಅದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ನಗರಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳು ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ರುದ್ರದೇವರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅವ ನಗಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರಿಸುಂದಾನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಮೂರು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಬಂದದ್ದು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿನಗೆ ನಾವೇ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದವರು ಅವರು ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ನಗಾರಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಈಗಲೂ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ನಗಾರಿ ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಬೆಳಗಿನ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಾರಿಸುವ ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಹಾಪೂಜೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಗಾರಿಯ ನಿನಾದದಿಂದ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಂದಾಶ ಸವ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ರು ಜರಾಸಂದ ರಾಜನಾಗಿ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳು ಆ ಮೂರು ನಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಒಂದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಜರಾಸಂದ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ ನಗಾರಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ನಗಾರಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಗಾರಿ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ನೋಡಿ ಆ ನಿನಾದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಜರಾಸಂದನ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹರಡ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ವಾದ ಅವನ ವಿದ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆ ನಗಾರಿ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ನಗಾರಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರ್ಷ ಮೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಜರಾಸಂದ ರಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದವ ಶೈವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಷ್ಣಾತನಾದವ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರಂಗತನಾದವ ಅವನ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆನೂ ಅನುಷ್ಠಾನನೂ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳಿತ್ತು ಈ ಮೂರು ಜನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಬಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಅವರು ನಗಾರಿ ತೂತಾಯಿತು ನಗಾರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಮೂರೂ ನಗಾರಿಗಳು ಹೋಯಿತು ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದರೆ ಊರಿಡೀ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಅಂದರೆ ನಗಾರಿ ತುಂಡಾಯಿತು ನಗಾರಿ ತುಂಡಾದದ್ದಲ್ಲ ಜರಾಸಂದ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಅದರ ಸಂಕೇತ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಗಾರಿ ಅವನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಆ ನಗಾರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ನಗಾರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ನಗಾರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ವಿದ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ನಗಾರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿಯಾಯಿತು ಅದು ಶತ್ರುವಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಅದರ ಮಾನದಂಡ ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ
ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಭೀಮನಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಜರಾಸಂಧ ಶೈವ ಶಿವಭಕ್ತ ಗ್ರೇಸರ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಶಿವಭಕ್ತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಶಿವನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಅಗ್ರೇಸರನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಅಗ್ರೇಸರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವಭಕ್ತ ಅಗ್ರೇಸರ ಜರಾಸಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಭೀಮ ಅವನ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಯ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೀಮನ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಜರಾಸಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಭಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಂ ಸವೈರಾಗ್ಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣ ಬಲಂಚೈವ ವೃಕೋದರ ಇತಿ ಸ್ಮೃತ ಭೀಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕತ್ತಿ ಚೂರಿ ಕೋಲು ದಂಡ ಏನು ಬಂದರೂ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಮನೆಯ ಕೋಣೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬೊಂದು ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೇಳಿದರು ಯಾಕಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪ ತರಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿ ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಸರಿತದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಕ ದುರಿ ಜರಾಸಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಜರಾಸಂದನೆಂಬಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪನಾದಂತಹ ಭೀಮನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಮ ಬರುವ ತನಕ ಜರಾಸಂದನನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿದ ಅಂತ ಜರಾಸಂದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೂಲ ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಕಲೇರ ನಂತರ ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ದುಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಅವನೇ ಜರಾಸಂದನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಆ ಶಬ್ದನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾರಗಳು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದವ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದವ ಅವನ ನೇಚರಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಗುಣ ದುರ್ಗುಣ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಮನೋವೃತ್ತಿಯವ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭೀಮನಿಂದ ಭೀಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೃತಾಹ ಮಾಹ ಯಸ್ಮಿನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅವನು ಭೀಮ ಭೀಮನಿಂದ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜರಾಸಂದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಜರಾಸಂದನನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಥಮ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮಯೇವ ಚ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ ಇದನ್ನು
ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಸ್ತಿಕನಾದಂತಹ ಜರಾಸಂದನನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಅಶ್ರದ್ಧೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜರಾಸಂದನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಬೇರಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜರಾಸಂದನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಪ್ರಚಿತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೆಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಮುಗಿಯಿತು ಅವನ ಸಂಪತ್ತೂ ಮುಗಿಯಿತು ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರೂ ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಬಿಹಾರ ಅಂದರೆ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಬೇರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಅದ್ವಾರ ತಸ್ತೇ ನಗರೀಂ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎದುರಿನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಎದುರಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಶತ್ರು ಅಂತಾದರೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರು ದರೋಡೆಕಾರರು ಇಂಥವರೇ ಬರು ಹಾಗಾಗಿ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎದುರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವರನ್ನು ದುಬ್ಬಿ ದಬ್ಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಶತ್ರುಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ಮೂರೂ ಜನ ಬಂದದ್ದು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿಂದಲೇ ಬಂದರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅರ್ಜುನ ಅದ್ವಾರತಃ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದರು ರಾಜ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಎದುರಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಕ್ರಮ ಇದು ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರುವಾದವರು ಬರುವುದು ಇದೇ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಜರಾಸಂಧನ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧರಾದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂದರು ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಲಂಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರು ರಾವಣನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಡಬ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಎಡಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಯಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳೇ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಎಡಕಾಲು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಶತ್ರುವಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೋ
ಜರಾಸಂದ ಯಾಗದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಈಚೆನೇ ಇದೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಈಚೆನೇ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರೀ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಹೋದದ್ದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಡವಾದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಜರಾಸಂದ ಇಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ತನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಪುಡಿಯಾದದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ ನಗಾರಿ ತುಂಡಾದದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ ಅಧ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದ ಅಧ್ವಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಬರುವಾಗ ಬಂದ್ ಬರೀ ಕಳ್ಳರಾಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೌನದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದು ಬಂದರಂತೆ ಜರಾಸಂದ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜರ ಮುದುಕ ಅವನ ಏನು ಕರೆಯುದು ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಬೈಯುವಾಗ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದನೂ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದನೂ ಇದೆ ಬೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬೋ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಅದು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಶಬ್ದ ಬೋ ಅಂತ ಬೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ಅವನ ಒಳಗಿನ ಇಗೋ ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಾತ್ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಭೃತ್ಯನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಭೋ ಅಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ ಹೆಸರೆತ್ತು ಕರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಟ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಧರ್ಧ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಏ ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಏ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ನೀಚರನ್ನು ನೀಚತನದಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬೋ ಬೋ ಶಬ್ದತಃ ಇತಿ ಬೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದರಂತೆ ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆದ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೂ ಒಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜರಾಸಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಕರೆದವ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ತ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀನು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಿ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಈ ಪ್ರ ಒಂದು ಇರಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಜರಾಸಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತ ಆ ವೇಷ ಅಂತಾದ್ದು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಪ್ರವೇಶತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ ಶಿಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಪಿ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಂದರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬಂದರು ಜರಾಸಂದ ಕೈ ಮುಗಿದಂತೆ ಆ ವೇಷಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗಳು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಭೇದನೆ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಸಹ್ಯ ಅಸಹನೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ದ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜರಾಸಂದ ಹೇಳಿದ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆನ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ವೇದಘೋಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿಯ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗ್ತೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದೇನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಾನ ಕೊಡೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶತ್ರು ಹೇಗಾಗ್ತೇನೆ ನಾವಿಬ್ಬರ ಶತ್ರು ರಹಂ ಜರಾಸಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ನೋಡಿ ಜರಾಸಂದನದ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಜರಾಸಂದ ನೀನು ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಿತ್ರ ಹೌದು ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವರೇ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷ ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹಸುವಿನ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಸು ಅಲ್ಲ ಇದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಹಸುವಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಭಾವ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಸುವಿನ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬೇಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡಬೇಕು ಈ ಹಸುವಿಗೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮುಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಸು ಇದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳು ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವಗಳಿವೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ್ದು ಯಾವುದು ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಗುಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದ ಸಂಕಟ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿಯಂತೆ ಉಳಿದವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಟಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಗಂಟಾಮಣಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆರತಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಚೂರು ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡದಿದ್ದವ್ರ ಥರ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಭುಜ ನೋಡಿದ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆಂಪು 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 ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಹರಿತವಾದ ದರ್ಬೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಉಂಟು ಹೊಸಬ್ಬ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ದರ್ಬೆಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಆಗುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಹರಿತ ಇರ್ತದೆ ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ದರ್ಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಹೆಗಲು ಅದು ಕೆಂಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಏನಿದು ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನದ್ದಾದರೆ ಹೆಗಲು ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ ಅದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ ಅಂದರೆ ದನ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ 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 ಅದು ಎಳೆದು 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 ಅದೇನು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಳೆಯುವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೀತಾನೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರು ಶತ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶತ್ರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾದಾಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೀತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಳೆದು 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 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ನಮಗೊಂದು ಚೂರು ರಕ್ತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಹೋಯಿತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಹೆಣ ಹಾಕಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡೋದವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ ನೋಡಿ ರಕ್ತ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತತ್ವ ಸಹಜ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎದುರಿನವನ ರಕ್ತ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಅಂತ ಏನು ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಕ್ತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬಂತು ಕೆಂಪಾಯಿತು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜರಾಸಂದ ಗಮನಿಸಿದ ಇದು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಅವನು ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ 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 ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ನಾವು ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಬರೀ ವೇಷದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ವೇಷದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಾಸಂದ ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೇನಿದು ವಿಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತವಾದ ವೇಷ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಗಳಾಗೇ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಿಯಮ ರಾಮದೇವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬತ್ತಳಿಕೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೀತಾದೇವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾರುಡೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮೊಣಕಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಪಸರ ವೇಷ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಆಯುಧಗಳು ಇದೇನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ರಾಮದೇವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಫೋಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಂದವ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದವ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಮಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ದು ಆಯುಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿರಬೇಕು ಹ
ಹಾಗಾಗಿ ಜರಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಎಂಥ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರವೇಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ದಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಕೊಡ್ತೀಯ ದಾನ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಏನಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ದ ನೀನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ರಾಜನ ಕುಮಾರರನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂದ ಹೇಳ್ದ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಷ್ಟು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದವನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವ ಯುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂದ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೀನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಣ್ಣಂದಿರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಿವಾಹ ಬಾಂಧವರು ಜರಾಸಂದ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅವರೇ ಇರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇವನೇ ಭೀಮ ಇವನೇ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಜರಾಸಂದ ಹೇಳ್ದ ಇದು ಏನು ಮೋಸ ಅಂತ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡು ನಾನು ಮಹಾಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಜರ್ ಇದೆ ತಿಜರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಆದರೆ ಬಿಗಿದಾಗ ಈ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಯಮ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನೀನು ದುಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಸುಳ್ಳು ವೇಷದಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಪ್ರರ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ವಿಪ್ರರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಅರಮನೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜರಾಸಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ ಅಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡು ಅಂತ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಭ್ಯರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಜರಾಸಂದನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಭೀಮನ ಬಲವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕರ
ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೇಷ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬಂದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಪ್ರವೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇಷ ಜರಾಸಂಧನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಜರಾಸಂಧನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಳಗಿಂದ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಒಳಗಿದ್ದವರು ಒಳಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನ ಇತ್ತು ಆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಜರಾಸಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಜರಾಸಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮಗ ಸಹದೇವ ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂದ ಅರ್ಧ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಸೇರಿಸಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜರಾಸಂದ ಪ್ರಾಯಶ ಹಾಗೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಹೋಗುವುದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅರಾಜ ಇವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೋಹ ನೋಡಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೋಹ ನೋಡಿ ಅದು ಮಗನಿಗೇ ಸೇರಬೇಕು ನಾನು ಶತ್ರು ಇದರ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವನಿಗೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಗನನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ನಡೀತದೆ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಮೂರೇ ಜನ ಐದು ಬೆರಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಆದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಐದು ಬೆರಳಿಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮೂರೇ ಜನ ಜರಾಸಂಧ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಸೇನಾ ಸೈತನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೆಲ್ಲ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ ಪಾಂಡವರು ಭೀಮ ಒಬ್ಬನೇ ಜರಾಸಂಧ ಎಷ್ಟು ಸೈನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂಧ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಯುಧ ಸಹಿತವಾಗಿಯಾ ಆಯುಧ ರಹಿತವಾಗಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಭೀಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉತ್ತರ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಗಳಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೇ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರಗಳೆ ಗಂಟು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಜರಾಸಂಧ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈಗ ಜರಾಸಂಧಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜರಾಸಂಧನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಜರಾಸಂಧ ಈಗ ತೀ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಜರಾಸಂಧ ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನಿನಗೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬೋದ ಭೀಮ ಆಗ್ಬೋದ ಅರ್ಜುನ ಆಗ್ಬೋದು ನಿನಗೇ ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಭೀಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ನೀನು ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದರೂ ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಬರೀ ನಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀದು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಜರಾಸಂಧ ನಿರುಪಾಯನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂಧ ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಬೇಕು ಮೂರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ ಅರ್ಜುನನೂ ಬೇಡ ಭೀಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರಾಸಂಧನದ್ದೇ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ ಒಂದು ಈಗ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡು ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಡ 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 ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಗುಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಾಕುವ ಔದಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ತಾನು ತಿಂದರೆ ತನಗೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಔದಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜರಾಸಂಧನದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳಗಿಂದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂಧ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಅರ್ಜುನ ಚ ಚ ಚ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ ಏವ ಮತೊ ಮಮ ಇವ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟ ಕೂಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಜರಾಸಂಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತಬ್ದೋಯಂ ಅಯಮೇವ ಹಿ ಬಾಲವತ್ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತ ಐದು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ಇದು ಅಂತ ಜರಾಸಂಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫಿನವ ಅವನನ್ನು ಜರಾಸಂಧ ಹೇಗೆ ಜರೀತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಕೂಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಅಜ್ಜ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಿದು ಕತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜು ಜರಾಸಂಧ ಹೇಳಿದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜರಾಸಂಧ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಾ
ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವ ಜರಾಸಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ ಕುರುತರಿಹಿ ಪರೀಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತಂತೆ ನೋಡು ನಾನು ಮಗುವ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂತಂತೆ ಈ ಹಾವು ಬುಸು ಕೊಡ್ತದೆ ಬುಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬನೇ ಅದು ಉರುಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತದಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಯ್ತಂತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜರಾಸಂದ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬುಸ್ಸು ಅಂತ ಆದಂತೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಕೂತ ಹಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತ್ರೆ ಎಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೋ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ವೈಭವ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಕೂಸು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ವೈಭವದ ಮುಂದೆ ನೀನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವ ನಿನ್ ತ ತೀರ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಗವಂತ ನೇರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಅವಮಾನ ಅದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹಾರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಮಾನದಂಡ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಜರಾಸಂದನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾತು ಭೀಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಒಳಗಿಂದ ಯಾಕೆ ಭೀಮನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರವಚನವನ್